friends, Happy New Year! Pindu nama le New Year aita, huru cake kana tayar akan mau nada. Pressure cooker le tayar akan na white forest cake. Po awen ilah tayar kau mada re elupat le cake kanda kau macam. Pindu engene ane change nado noka. Ilah tayar kau ni anda itu panen tayar nalla warsha hari kita. Wish you all a very happy New Year. Po awen nama kau white forest cake ni we anda cake pan nana ready aki wakam. Nyan huru cherry cake kana nanda kau nada. Apa do nana nyan rar inchin de cake pan ane edite tola kau. Nengali resepi, ya reti aki edut tu aja, boleh eighteen jinda cake kan, dah kau macam. Aduh, bila ni, ini resepi, nengko oven lim tayar akan, oven lana nong nengila, monu cembat degree Fahrenheit, tayar nengila, nuti anbat degree Celsius la, patah minit monne preheat ieda, oven lu aja, iru adu minit bake ieda madi. Aduh, nengko ini cake pan nong grease ieda akan, nengko kacch butter, adan de tayarim, side lim nanai tu nong spread ieda uruk kambu ana. Cake pan ini dah tarik em side dalam butter nanai itu teh cuci tanda ini ini dah tarik em matram kurang cemai itu edukka. Nampol side dalam parchment paper bukan nunda padu nunda awalnya mai dah spready nunda tarik em matram madi. Ini baki beri nampol mai dah tati kalai nom. Ini ini dah tarik awal adah size lalat nene cuti itu aja parchment paper alenggil butter paper bukka. Random onda ni ana itu butter paper um parchment paper um onda ni ana. Okay, ini dengan side ini kuri, saya ni butter paper bukan nanda. Ha cake pan ini dengan height ni kalim, kurang kuri biidi ke cut cuti dada parchment paper ana. Adi ingat na otte cuci cuci. Karena kita butter tu ajar kita na karena petan ana otte ikim. Ini butter paper ingat na kita height ni wajar ni ala cake pan cerita ane ki polim cake pungyu erumba ada nalla space nanda. Kita cake pan ready aja nanda. Pidu kita kita mati ikim. Ini dengan kita batter tayar akan dalam dengan saya 5 minit mana pressure cooker anda cuci awan naik itu akan. Ini dengan saya cake bake yang akan matra adikkan orang cooker anda orang pade cooker anda. Ini dengan tayar yang saya korcuh upet itu anda. Pini anda dengan mula orang steel ringnya macam itu anda. Steel ringnya ni barang dengan korcuh plate mana itu akan. Ini dengan high flame ini letak itu nan naik itu anda cuci akan adikkan. Apa cooker ada cipta bake itu ada 5 minit high flame ini ada. Apa ini mana lim ringnya semua nan naik cuci akan adikkan. Adina ateh ke mana? Nama lal cake inde pan bekian aite. Apa pressure cooker? Nama lal cuci awam macam ni. Ada. Asa mai ta batter ready aki baka. Nama lal cake bekian aite kena palm, mottai, allam, eperdam room temperature lari kena. Nengal fridge lal macam ni kena ane gila porter itu macam ni. Tanpa mati aite ubi aki awalu. Pita kal cup pal ana. Nina tau tu nama kau mottai da velle ana cerkan de. Nane udah rentu mottai aite ti tanda. Adi ori motta poti cipta. Anda wadlam matram ina tau tu, jana ujian buat ana. Jana saudara ni ingene ana manje wadlam separate itu ada kara lada. Pokai nana itu clean cie itu, motta potice. Wadlam matram itu bola, apa lalu tu ujian manje mati ujian. Nengke tau udah video nana pedi orang ingila. Hadim, ini motta wearer itu patra tila potice ujian itu pinne ina tau tu ujian madi. Ini ada tau motta edka. Ini motta eda wadlam full la itu namku wenda. Dene pagidi madi. Pih itu bola nerte cie itu bola ana motta potice. Ena tu potice mana ana Aweru side lor la, berla angg video lor. Ado matra madi. Baki lor la tu, jan urikin nila. Ido mati baku ana. Ado ayda aweru motte eda berla im. Adetto dende pagadi orang nama lor edetto. Pei baki pagadi, nama kau mati beka. Ii baki beri nama motte nengla kala enda ato. Omle chan daki edka. Jan saan nengi jan cehar lor tu. Ni ido leke nama kau korsu vanilla essence urikan. Mukkal teaspoon vanilla essence urikan. Aini selesam, ido mohon anggudi nanna itu nno mixi edka. Nanna yon nno beat edka. Jangan satu whisky beri cahana cair nada. Atta dah itu, kacau veli satu bowl ada. Aina teka, satu cup maida cerka. Dan dek orang, satu tablespoon corn flour gundi cerka nanda. Nengko corn flour berenda nanda gila orang baka. Anginnya ane gila maida tanne satu tablespoon gundi edta madi. Besok corn flour cerka nana cake kala kurda l nalla soft ay nalla perfect ay itu kitam. Ini itu lek satu tablespoon panjang sara cerka. Oru teaspoon baking powder cerka, oru kal teaspoon uppun cerka. Ida allang gude nannai thonda mixi itu udka. Ha baking powder, allas thalatam oru bolay veranai ni mandi thana. Ini idleke, namuk butter cerka. Three tablespoon soft thai thala butter ana. Adigane cerda thalu naalanchi piece thai thala moorushe thonda cerka. Indah dua orang ini, nama kami mixi itu ada. Amaa villa butter yang allah orang mixa itu berana. Dengan itu orang ini kalau beetro beri aja jaya, alanggil itu boleh orang whisky aja cair dalam madi. 
കൈവച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ കൈവച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മണൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പുട്ടിനൊക്കെ നനച്ചു നോക്കില്ലേ ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പാലും മുട്ടയുടെ വെള്ളയും വാനില എസൻസും കൂടി അടിച്ചു വെച്ചത് ചേർക്കാം രണ്ട് തവണയായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഒത്തിരി സമയം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ആ പാലും ആ മാവും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വന്നാൽ മതി അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മതിയാവും ഇനി സ്പൂൺ വെച്ചും കൂടി ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ ബൗളിൻ്റെ താഴെയൊന്നും മാവ് ഇരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കേക്ക് പാൻ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൂടായി കിടക്കുന്ന കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് പാൻ ഞാൻ കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചു ഇതിനി കുക്കർ അടച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ഇടാതെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യുക ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ ആ ബേക്കിംഗ് ടൈമിൽ കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കണം ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരണം മാവൊന്നും കാണരുതാനോ നമുക്ക് കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ബേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റാണ് എടുത്തത് ഈ കേക്ക് റെഡി ആവാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ കേക്ക് ഞാനിവിടെ കുക്കറിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പാൻ ഒന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഞാൻ പാൻ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കേക്ക് കണ്ട ഒരു സൈഡിൽ കുറച്ച് പൊങ്ങിയാ നിൽക്കുന്നത് അത് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പാൻ വെച്ച സമയത്ത് ഒന്ന് ചരിഞ്ഞു പോയി അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാവ് ഒരു സൈഡിലോട്ട് വന്നിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു ചരിവുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതുപോലെ കുറച്ച് ചരിഞ്ഞൊക്കെ വന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ കൂടുതലായിട്ട് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കറക്റ്റ് ലെവലിന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ കേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് തണുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഞാനൊരു പാനിൽ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കാം ഈ പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അലിയുമ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാവും എന്നിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്നും മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചൂട് മാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്ന ബൗളും ആ ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡും എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല തണുത്തിരിക്കും അപ്പം ആ തണുത്ത ബൗളിലോട്ട് നമ്മൾ നല്ല തണുത്ത ക്രീം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം അത് പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഞാൻ ഈ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഹെവി ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾ വിപ് ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്ന പൗഡർ കിട്ടുമല്ലോ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാക്കറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് പിന്നെ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ഗുണമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മിക്സിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലോ ഒക്കെ തന്നെ ആ പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്രീം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഏതാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഹെവി ക്രീം വെച്ചിട്ട് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ക്രീം ഒഴിക്കുക ഈ ക്രീമും നല്ല തണുപ്പായിരിക്കണം കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് ക്രീ
അപ്പൊ കേക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ലെയർ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ലെയർ കേക്ക് വെക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മോളിൽ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞു നിന്ന ഭാഗം ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ മോളിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കാം ഒരു ബ്രഷോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കേക്ക് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പൊ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രീം വെക്കാം അപ്പൊ ക്രീം വെച്ചു ഇനി ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന കേക്ക് അല്ലേ ഇപ്പൊ ക്രീം നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിന്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിൽക്കി ബാർ പോലുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചെറിയ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ചോക്ലേറ്റും ചെറിയ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ഇടാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് വെക്കാം ഇതിലും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രീം കവർ ചെയ്തെടുക്കാം എത്ര ക്രീം തേക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊന്നും ക്രീം വെച്ച് കവർ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരുപാട് ക്രീം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് മുകളിൽ മാത്രം കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിവിടെ കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയും ചോക്ലേറ്റും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും കൂടി മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് റെഡിയാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് അതിനകത്ത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ വൈറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഷുഗർ സിറപ്പ് കൂടെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആവും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് അനോസ് കിച്